சமஸ்கிருத கடவுள் தமிழ் கடவுள் இப்படி பேசுற பேச்சுக்கள் எல்லாமே வந்து இந்துக்களை பிளவுபடுத்துகின்ற ஒரு வேலை பதில் சொல்றேன் தமிழ் கடவுள் அப்படின்னு முருகனையும் வேத கடவுள் என்றும் குழப்புகிறார்கள் உண்மை உண்மை நூற்றுக்கு நூறு உண்மை வேதத்தில் பேசப்பட்ட கடவுள்கள் வேறு தமிழர்கள் வணங்கி கொண்டிருந்த கடவுள் வேறு கொஞ்சம் தயவு செய்து வரலாறு படிங்க வேதத்தில் இந்திரன் கடவுள் வாயு கடவுள் வருணன் கடவுள் இன்னைக்கு யாராவது இந்திர வழிபாடு நடத்துறோமா யாராவது வாயு வருணன் இவனுக்கெல்லாம் வந்து வழிபாடு வச்சிருக்கிறோமா உங்களுக்கு ஒரு ஃபார் யுவர் கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் திருமால் வேதத்தில் வணங்கப்படவில்லை விஷ்ணுங்கிறதுலாம் பின்னாடி ஒட்ட வச்சது அதே மாதிரி ருத்ரன் தான் வணங்கப்பட்டாரே ஒழிய சிவன் என்பது அங்கு கிடையாது எதுக்காக இதை சொல்கிறேன்னா நம்ம பல பேர் யாரோ சொன்னதை கேட்டு 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 அறிவை வளர்த்தமே ஒழிய நாம் அதை தேடி பார்க்கலை ஒரு கேள்வி கேட்கட்டுமா சுப்பிரமணியன்னா பிராமண தர்மத்தை விசேஷமாக ரட்சிக்கிறவன் சுப்பிரமணியன் அவர் எப்படி தமிழ் கடவுளாக இருப்பார் அவர் எப்படி ஒரு குறத்திய கல்யாணம் பண்ணிக்குவார் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் கொஞ்சம் வரலாறாக நம்ம கூர்ந்து கவனிக்கணும் தமிழகத்தில் ஒரு வழிபாடு உருவாயிற்று முருக வழிபாடு வடக்கேந்து சுப்பிரமணிய வழிபாடு அப்படின்னு ஒன்று வந்தது இப்போலாம் கூட்டணி வச்சுக்கிறாங்க பரங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் மேக்ஸ் பண்ணுறது அது மாதிரி ஒரு பெரிய இஷ்யூ வேதத்துக்கும் இங்கே தென்பகுதி மக்களுக்கும் இடையில் இருந்த வழிபாட்டு முறையில் ஒரு ஒரு இஷ்யூ இருந்தது நீ கொண்டா அந்த சாமியை நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் நான் அங்கே வச்சுருக்கிற சாமியை நீ ஒத்துக்க மாட்டேன் சண்டை கிண்டை எல்லாம் இருந்தது அப்போ ஒரு சம் ஒரு சமாதானம் பண்ணிட்டேன் சாமி ஒன்றுது பூசை என்னது எப்படி எப்படி சாமி ஒன்றுது பூசை என்னது அதாவது நாங்கள் பண்ணுற மெத்தடு படியே பூஜை பண்ணுவோம் ஓ முருகனுக்கு பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னு முருகனை சமரசமாக எடுத்துக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி நாங்கள் பண்ணுற மாதிரியே பூஜையெல்லாம் பண்ணிக்குவோம் ஓ சிவபெருமானே ஏற்றுக்குவோம் நாங்கள் பண்ணுறபடியே பண்ணுவோம் ஓ திருமாலே ஏற்றுக்குவோம் அப்படி ஒட்ட வச்சாங்க விஷ்ணு திருமாலோடு பொருத்தப்பட்டது ருத்ரன் சிவனோடு பொருத்தப்பட்டது சுப்பிரமணியன் முருகனோடு பொருத்தப்பட்டது 